வணக்கம் ஐம் கிருஷ்ணகுமார் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸோ இந்த மேக்ஸ் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா அலைடு மேத்தமெட்டிக்ஸ் வரும் பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பிசிஏ பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி அதோடய அலைடு மேத்தமெட்டிக்ஸ் டூ ஆக்சுவலாக ஸோ அலைடு மேத்தமெட்டிக்ஸ் டூ ஸோ அதில் யூனிட் டூவில் பார்ஷியல் டெஃபனன்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் ஃபஸ்ட் டாபிக் என்ன பார்த்தோம்னா எலிமினேட்டிங் ஆர்பிட்ரி கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் வி ஃபார்ம் த பார்ஷியல் டெஃபனன்ஷியல் அதாவது ஆர்பிட்ரி கான்ஸ்டன்ட் எலிமினேட் பண்ணும் அது ப்ராப்ளம் எப்படி கொடுக்குறாங்களா அப்படி கான்ஸ்டன்ட் இருந்தால் ஆர்பிட்ரி கான்ஸ்டன்ட் எலிமினேட் பண்ணி பார்ஷியல் டெஃபனன்ஷியல் ஈக்குவேஷனை ஃபார்ம் பண்ணுவோம் சப்போஸ் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருந்தால் ஃபங்க்ஷன் எலிமினேட் பண்ணி பார்ஷியல் டெஃபனன்ஷியல் ஈக்குவேஷனை ஃபார்ம் பண்ணுவோம் இல்லையா இது லாஸ்ட் வீடியோ கிளாஸில் நம்ம பார்த்தது ஸோ இப்போ பார்க்குறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அண்ட் கம்ப்ளீட்டாக எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ஸ் இப்போ பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் இப்போ நம்மளுக்கு அலைடு மேத்தமெட்டிக்ஸ் டூவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபோர் ஸ்டாண்டர்ட் டைப் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆஸ் ஃபர் சிலபஸ் பிரகாரம் அதாவது அந்த பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் பிக்யூ மட்டும் தான் இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் அதுதான் டைப் ஒன் ஸோ நம்ம டைப் ஒன்று தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் நெக்ஸ்ட்டு வர அடுத்த மேக்ஸ் வீடியோஸில் நம்ம இந்த டைப் டூ இதை கிளைராட்ஸ் ஃபார்ம் சொல்லுவாங்க அப்போ பார்க்கலாம் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் கியூஒய் ப்ளஸ் இந்த ஃபார்மில் வந்தால் அது வந்து டைப் டூன்னு சொல்லலாம் டைப் த்ரீன்றது அந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் பிக்யூ இசட் அந்த ஃபார்மில் இருந்ததுன்னா அந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் தட் இஸ் டைப் த்ரீ டைப் ஃபோர் தட் இஸ் பிஎக்ஸ் இருக்கும் கியூஒய் பிஎக்ஸ் ஒரு ஈக்குவேஷன் ஒரு சைடாகவும் கியூ கியூஐ இன்னொரு சைடாக கொண்டு போகிற மாதிரி அந்த ஃபார்ம் வந்துச்சுன்னா தட் இஸ் ஃபோர்த் டைப் ஸோ இந்த ரிமைனிங் த்ரீ டைப்ஸ் டூ த்ரீ ஃபோர் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் டைப் டைப் ஒன் இந்த கிளாஸில் பார்த்துக்கலாம் ஸோ அவங்க கொஷின்ஸ் எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா டைப் ஒன் ஃபஸ்ட்டு ரெகனைஸ் பண்ணும் ஒரு கொஷின் பேப்பரில் ப்ராப்ளம் பார்த்தோம்னா இது டைப் ஒன் ஸ்டாண்டர்ட் டைப்பா ஆஃப் பிடிஏ அப்படின்னு பார்க்கணும் பார்ஷல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஸோ இந்த பிடிஏல எது மட்டும் இன்வால்வாக இருக்கும் பிக்யூ கான்ஸ்டன்ட் இருக்கலாம் சரிங்களா ஸோ ஒன்லி இன் பிக்யூ அதர்வைஸ் கான்ஸ்டன்ட் பிக்யூ இருக்கணும் அதர்வைஸ் கான்ஸ்டன்ட்டு கூட இருக்கலாம் ஸோ நம்ம ரேகனைஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எப்படி இப்போ சால்வ் பண்ணுறது இப்போ சால்வ்னு சொன்னால் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் இந்த ஆர்டினரி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் பர்டிகுலர் இன்டர்வல் அதோடு முடிஞ்சிருக்கு இங்கே என்னெல்லாம் கரெக்டுங்க பட் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் கம்ப்ளீட் இன்டர்வல் தட் இஸ் கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் நெக்ஸ்ட்டு பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் நெக்ஸ்ட் சிங்குலர் சொல்யூஷன் ஜென்ரல் சொல்யூஷன் ஜென்ரல் இன்டகரல் ஜென்ரல் இன்டகரல் ஒன்று தான் ஜென்ரல் சொல்யூஷனால் ஒன்று தான் பர்டிகுலர் இன்டகரல் நாள் ஒன்று தான் பர்டிகுலர் சொல்யூஷனாலும் ஒன்று தான் ஸோ இந்த மாதிரி சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் இதில் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் பிகாஸ் இன் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் மோர் தேன் ஒன் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் ஸோ வி ஆர் கெட்டிங் த டிஃப்ரெண்ட் சொல்யூஷன்ஸ் சார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் ஒன்று எடுத்துக்கலாம் ஸோ ரூட் பி ப்ளஸ் ரூட் கியூ ஈக்குவல் டு ஒன் இது ரிப்பீட்டடாக கேட்குற ப்ராப்ளம் தான் இது ஸோ இதுக்கு ஜென்ரல் சொல்யூஷன் எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளத்துக்கு ஜென் கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் இந்த கம்ப்ளீட் இன்டகரல் எப்படி இருக்கும் அது இஸ் அ கம்ப்ளீட் இன்டகரல் எப்படி இருக்குன்னா இசட் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் சி ஸோ இது வந்து கம்ப்ளீட் இன்டகரல் நம்மளுக்கு சரிங்களா இந்த மாதிரி டைப்புக்கு வர கம்ப்ளீட் இன்டகரல் ஃபார்ம் இப்படி தான் இருக்கும் Is that equal to Ax plus By plus C? So it is a common for all. All the problems are going to be put in here. Next. Now given problem. This is the rule. Given problem. Given problem. P is equal to A and Q is equal to B. We will substitute the equation. Equation number 1. Now we have root A plus root B equal to 1. So this is B equal to in terms of A. Then root B equal to A. ரூட் ஏ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருந்தால் ஒன் மைனஸ் ரூ
நம்ம இந்த கம்ப்ளீட் இன்டர்வலில் சர்ஃபிட் பண்ணுவோம் இந்த பிக்கு பதிலாக இந்த ஏ ஏன்னா கம்ப்ளீட் இன்டர்கரல் அதனுடைய டெஃபனிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எ சொல்யூஷன் அந்த சொல்யூஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிட்ரி கான்ஸ்டன்ட் அதுக்காக தான் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக்கு பதிலாக ஏ கியூக்கு பதிலாக பி இந்த கிவன் ப்ராப்ளத்தில் சப்ஷிட் பண்ணிவிட்டு பி ஈக்குவல் டு அதுவும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏல எழுதிக்கிறோம் கரெக்டுங்களா ரூட் பி கரெக்டுங்களா ரூட் ஏ ப்ளஸ் ரூட் பி ஈக்குவல் டு ஒன்று ரூட் பி ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் ரூட் ஏ ஸ்கொயர் எடுத்துடுறோம் அந்த ரூட் போகிறதுக்காக ஸோ இங்கே ஸ்கொயர் வந்தது ஸோ பி ஈக்குவல் டு ஸோ இந்த பி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இதில் சப்ஷிட் பண்ணுவோம் கரெக்டுங்களா ஸோ தேர்ட் ஈக்குவேஷனை யூசிங் த்ரீ இன்டூ அப்போ இசட் ஈக்குவல் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் அந்த பி வேல்யூ சப்ஷிட் பண்ணிக்கிறோம் என்னது ஒன் மைனஸ் ரூட் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஒய் ப்ளஸ் சி ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கம்ப்ளீட் இன்டர்வல் எப்படி கம்ப்ளீட் இன்டர்வல் சொல்ல முடியுது நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிட்ரி கான்ஸ்டன்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏசி கரெக்டுங்களா ஆர்பிட்ரி இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ஒய் ஸோ இது போத் ஆர் ஈக்குவல் ஸோ இட் இஸ் ஏ கம்ப்ளீட் இன்டர்வல் தட் இஸ் கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் ஆஃப் த டைப் ஆஃப் பிக்யூ பிக்யூ அப்படின்னு வர அந்த ப்ராப்ளத்தில் இது கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் சரி இதுக்கு எப்படி வந்து சிங்குலர் இன்டர்வல் கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ நம்மளுக்கு ஜென்ரலாக நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் சிங்கிள் இன்டர்வல் தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் எல்லா ப்ராப்ளத்துலையும் இப்போது சிங்கிள் இன்டர்வலுக்கு என்ன ப்ரொசீஜர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது டிஃபென்ஷியேட் பார்ஷியலி அதாவது நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு இல்லையா அந்த கம்ப்ளீட் இன்டர்வல் ஃபைனல் அந்த கம்ப்ளீட் இன்டர்வலில் டிஃபென்ஷியேட் பண்ணும் பார்ஷியலாக வித் ரெஸ்பெக்ட் ஏவை பொறுத்தும் சியை பொறுத்தும் அண்ட் தென் பண்ணிட்ட பிறகு அது ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வைக்கணும் தட் ஈஸ் டோ இசட் பை டோ ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ டோ இசட் பை டோ சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அது ரூல் நம்மளுக்கு அதாவது சிங்கிள் நெட்வெல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒர்க்கிங் ரூல் இது டோ இசட் பை டோ ஏ கண்டுபிடிச்சி நம்ம ஈக்குவல் டு ஜீரோ வைக்கணும் இந்த இது வரலாம் பட் இங்கே போனாங்க டோ இசட் பை டோ சி அது இமீடியட்டாக பண்ணலாம் இல்லையா டோ இசட் ஏன்னா ஏ பண்ணுறதை டிஃபென்ஷியேட் பண்ணலாம் பட் டோ இசட் பை டோ சின்றது இமீடியேட்டாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லையா இசட்டை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சியை வச்சு பண்ணுறப்போ டோ இசட் பை டோ சி ஈக்குவல் டு ஒன் தான் வரும் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இந்த டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளத்து எல்லாத்துக்குமே நோ சிங்குலர் இன்டர்வல் தான் வரும் ஆக்சுவலாக ஈக்குவல் டு ஜீரோன்றது தான் கரெக்ட் ஆனால் இது நாட் பாசிபிள் இல்லையா ஒன் ஒன் ஈக்குவல் ஆக்சுவலாக டோ இசட் பை டோ சி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்கிறான் பட் டோ டோ இதை சொல்கிறாங்க டோ இசட் பை டோ சி ஈக்குவல் ஜீரோன்னு சொல்கிறாங்க டோ இசட் பை டோ சி வந்து நம்மளுக்கு ஒன் வருது ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்றது நாட் பாசிபிள் ஸோ ஒன் இஸ் நாட் பா ஒன் நாட் ஈக்குவல் ஜீரோ ஸோ நோ சிங்குலர் இன்டர்வல் எக்ஸிஸ்ட் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் இப்படி தான் வரும் ஸோ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் கம்ப்ளீட் இன்டர்வல் அண்ட் தென் சிங்கிள் இன்டர்வல் ஸோ கம்ப்ளீட் இன்டர்வல் என்ன ரூல் கம் ஜென்ரலாக கம்ப்ளீட் இன்டர்வல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான சொல்யூஷன் இதுதான் இசட் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் சி ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிட்ரி கான்ஸ்டன்ட்டும் அப்புறம் நம்பர் ஆஃப் இண்டிபெண்ட் வேரியபிளும் ஈக்குவலாக கொண்டு வரது தான் கம்ப்ளீட் இன்டர்வலுடைய டெஃபனிஷன் ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுறோன்னா பிக்கு பதிலாக ஏ கியூக்கு பதிலாக பி சப்ஷிட் பண்ணுறோம் அப்புறம் பியை வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எழுதி ஏல எழுதி அதாவது இங்கே நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி ஏசி இருக்குது இந்த பிக்கே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏல எழுதிட்டால் ஏசின்ற ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட் வந்துடும் கரெக்டுங்களா அப்புறம் எக்ஸ்ஒய் என்ற ஆர்பிட்ரி கான்ஸ்டன்ட்டு ஆர்பிட்ரி வேரியபிள் சாரி எக்ஸ்ஒய் என்ற இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் எக்ஸ்ஒய் என்ற இண்டிபெண்ட் ரெண்டு வந்துடும் ஸோ போத் ஈக்குவல் அதாவது ஏசின்றது ஆர்பிட்ரி கான்ஸ்டன்ட் டூ இண்டிபெண்ட் வேரியபிளும் நம்மளுக்கு டூ ஸோ வி கெட் த கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் இது ரூல் சிங்கிளர் இன்டர்வல் கண்டுபிடிக்கணுன்னா அந்த கம்ப்ளீட் இன்டர்வலில் அதை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏ வித் ரெஸ்பெக்ட் சி பார்ஷியலாக டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வைக்கணும் ஸோ இதில் என்ன ப்ராப்ளம் வரும்னா எல்லா ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ப்ராப்ளத்துக்குமே டோ இசட் பை டோ சி வந்து ஒன்று தான் வரும் ஏன்னா இது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சி வச்சு பண்ணுறப்ப தான் ஆல்மோஸ்ட் இங்கே ஒன்று தான் வரும் ஏன்னா இது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் நம்ம ஏல எழுதிடுவோம் இதுவும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏல இருக்குது ஸோ சின்ற டேம் இங்கே மட்டும் தான் இருக்குது கரெக்டுங்களா ஸோ அப்போது இதை பார்ஷியலாக இசட் இசட்டை வித் ரெஸ்பெக்ட் சி வச்சு பண
அது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த கப்ளி கம்ப்ளீட் இன்டகரில் இந்த ஆர்பிட்ரி கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூஸ் அப்ஷர் பண்ணால் வி கெட் த பர்டிகுலர் இன்டகர் பட் நம்மளுக்கு இங்கே இல்லைன்றதுனால நம்ம அதை விட்டுருவோம் பட் இருந்தாலும் என்ன க டெஃபினேஷன் நான் சொல்லிடுறேன் அப்புறம் ஜென்ரல் இன்டர்னல் ஜென்ரல் சொல்யூஷன்னா இப்போ பர்டிகுலர் இன்டர்னல் சாரி இன் கம்ப்ளீட் இன்டர்னல் இன் கம்ப்ளீட் இன்டர்னல் இந்த சிக்கு பதிலாக ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஏன்னு எடுத்துக்கிட்டு தென் டெஃபினேஷேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் ஏ பண்ணி எலிமினேட்டிங் த ஆர்ட்ரி கான்ஸ்டன்ட்டை பண்ணால் வி கெட் த ஜென்ரல் சொல்யூஷன் ஸோ இது ஜென்ரல் இன்டர்னல் கொண்டான டெஃபினேஷன் அது பர்டிகுலர் இன்டர்னல் உண்டான டெஃபினேஷன் அதாவது பர்டிகுலர் வேல்யூ எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அந்த ஆர்பிட்ரி கான்ஸ்டன்ட் பதிலாக சொல்யூஷ் பண்ணுறதுனால தட் இஸ் பர்டிகுலர் இன்டர்னல் ஆர் பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் சொல்கிறோம் ஜென்ரல்ன்றது ஃபைனலாக ஆர்பிட்ரி கான்ஸ்டன்ட் இன்வைட் பண்ணுறது அதோட பார்ஷியலாக டெஃபினேஷேட் பண்ணி ஏ வச்சு ஸோ பட் நம்ம அதை டிஸ்கஸ் பண்ணாதனால நம்ம அதை எங்கே விட்டுறோம் ஸோ ஒன்லி வி ஆர் ஃபைண்டிங் கம்ப்ளீட் இன்டர்னல் அண்ட் சிங்கிள் இன்டர்னல் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இங்கே வர எல்லா ப்ராப்ளத்துக்குமே சிங்கிளர் இன்டர்னல் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது பட் அது எடுத்தோம்னே நம்ம நோ சிங்கிள் இன்டர்னல் எக்ஸிஷன் எழுதிடக்கூடாது இந்த மாதிரி ப்ராப்பராக எழுதி தான் நம்ம அதை கன்க்ளூஷன் வரும் செகண்ட் ப்ராப்ளம் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது வந்து டைப் ஒன் அப்படின்னு எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது இந்த பார்ஷியல் டெஃபினிஷியல் ஈக்குவேஷனில் பி கியூ மட்டும் தான் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு கரெக்டுங்களா பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கியூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் எடுத்துக்கிறோம் ஆஸ் யூஷுவல் கம்ப்ளீட் இன்டர்வல் உண்டான சொல்யூஷன் தான் இஸ் அட் ஈக்குவல் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் சி ஸோ இப்போ கிவன் ப்ராப்ளத்தில் பிக்கு பதிலாக ஏவும் கியூக்கு பதிலாக பியும் சப்ஷிப் பண்ணால் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்னு வரும் இப்போ இது பி ஈக்குவல் டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏல கொண்டு வரணும் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் கரெக்டுங்களா பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் அப்போ பி ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் இப்போ இந்த பி வேல்யூ எடுத்துன்னு போயிட்டு நம்ம எதில் சப்ஷிப் பண்ணோம் இந்த கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிக்கு பதிலாக ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒய் கரெக்டுங்களா இன்ட்டு ஒய் ப்ளஸ் சி இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கோம் நம்ம சிங்கிள் இன்டர்வல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரூல் டிஃபன்ஷியேட் பார்ஷியல் வித் ரெஸ்பெக்ட் ஏ அண்ட் சி சொல்லவா அப்போ நான் ஆல்ரெடி சொன்னதுதான் இதை இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே சிங்கிளர் இன்டர்வல் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது சிங்கிளர் சொல்யூஷன் அதாவது சிங்கிளர் இன்டர்வல்னால ஒன்று தான் சிங்கிளர் சொல்யூஷன்லாம் ஒன்று தான் ஏன்னா டோ இசட் பை டோ சி பண்ணுறப்போ ஒன் வரும் ஸோ ஒன் இஸ் ஆல்வேஸ் நாட் ஈக்வல் ஜீரோ ஸோ நோ சிங்கிளர் இன்டர்வல் எக்ஸிஸ்ட் ஸோ ஈஸியாக தான் இருக்கும் அந்த இந்த மாடல் ப்ராப்ளம் எக்ஸாமில் ஈஸியாக நீங்கள் அட்டன் பண்ணிடலாம் மார்க் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணலாம் இப்போ செக் தேர்ட் ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து டைப் ஒன் ப்ராப்ளம் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணோம் இந்த பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் பிக்யூ மட்டும் தான் இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் சேம் அதே ப்ரொசீஜர் தான் இதே இதுதான் நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட் இன்டர்வல் உண்டான சொல்யூஷன் இஸ் அடிக்குவல் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் சி ஸோ இங்கே பிஏ வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏல எழுதிட்டால் கம்ப்ளீட் இன்டர்வல் கிடச்சிடும் ஸோ அதுக்கு தான் என்ன பண்ணுறோம் பிக்கு பதிலாக ஏ கியூக்கு பதிலாக பி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடும் இல்லையா இந்த கிவன் ப்ராப்ளத்தில் ஸோ இதில் வந்து பி வேலையை கண்டுபிடி பிஏ வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏல எழுதி அதை எடுத்து வந்து இங்கே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவோம் பாருங்கள் கரெக்டாக ஸோ இது இப்போ கொரோடி ஃபார்முக்கு கொண்டு வந்துருக்கோம் ஆக்சுவலாக இதில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியாச்சு ஆக்சுவலாக ஸோ இதெல்லாம் ஒரு சைட் எடுத்து வரப்போ டூ பி ஸ்கொயர் டூ பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஏபி மைனஸ் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ இது பி ஈக்குவல் டுன்னு எழுத பார்க்கலான்னு பார்த்தா பி ஸ்கொயர் பி கான்ஸ்டன்ட் டேம்னு வந்திருக்கு இல்லையா அப்போ அது கொட்ராடிக் ஃபார்மில் இருக்குது ஸோ நம்ம இப்போ இதை இந்த ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அதுக்கு அந்த எக்ஸ் ஈக்குவல் டு அந்த ஃபார்முலா போடுவோம் இல்லையா மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி பை டூ ஏ பட் இங்கே நம்ம ஆல்ரெடி ஏபி வந்ததுனால நம்ம அந்த ஃபார்முலாவில் கே மைனஸ் கேபிட்டல் பின்னு எடுத்துக்கலாம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் கேபிட்டல் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் சி பை டூ இன்ட்டு கேபிட்டல் ஏன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஏன்னா இங்கே ஸ்மால்
எயிட் எயிட் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் சிக்ஸ் சீன் இயர்ஸ்க்கு ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு நம்மளுக்கு என்ன வரும் மைனஸ் ஃபோர் ஏ ப்ளஸ் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்க்கு பை ஃபோர் ஸோ விக்கெட் நம்மளுக்கு என்ன வருது பாருங்கள் பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் ஏ ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் ரூட் ஆஃப் அந்த ஃபார்ட்டி ஏ இப்படி எதெல்லாம் டென் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் எழுதுகிறோம் ஏ இந்த மாதிரி எழுதுகிறோன்னா இங்கே பாருங்கள் ரூட் எடுக்கிறதுக்காக ரூட் எடுக்கிறதுக்காக சரிங்களா ஃபார்ட்டி ஏ டென் இன்ட்டு ஃபோர் எழுதலாம் ஸோ ஃபோர் ரூட் எடுத்தால் டூ வந்துடும் இல்லையா டூ ஏ ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் ஏ வந்துடும் ஸோ டூ ஏ ரூட் டென் ஸோ இதில் டூ ஏ காமனாக வெளியே எடுத்துடுறோம் இதுலேயும் டூ ஏ இருக்குது இதுலேயும் டூ ஏ இருக்குது ஸோ ரிமைனி ஒரு மைனஸ் டூ இருக்கும் ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் ரூட் டென் பை டூ 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 கேட்ஸ் கேன்சல் டூ ஒரு டூ ரிமைனிங் இருக்கும் ஸோ ஏ இன் டூ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் ரூட் டென் பை டூ ஸோ பி ஈக்குவல் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏல் ஏஜியாச்சு ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் தான் இஸ் ஈக்குவல் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் அந்த கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் கட்டுறதுக்காக பி வந்து இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் ஏஜிலும் ப்ளஸ் சி ஸோ இதுவும் ஆஸ் யூஷுவல் தான் டிஃபரன்ஷியேட் பார்ஷியலி ஏ அண்ட் சி அண்ட் புட் என்னான்னு வைக்கணும் டோ இசட் பை டோ ஏ ஈக்குவல் ஜீரோ ஆக்சுவலாக நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ஏ வச்சு சியை வச்சு மட்டும் பண்ணால் போதும் ஏன்னா இமீடியட்டாக வி கெட் நோ சிங்குலர் இன்டர்வல் எக்ஸிஷனும் கிடச்சிடும் பிகாஸ் டோ இசட் பை டோ சி வெல் நோன் இது ஒன்னு வரும் ஸோ ஒன் நாட் ஈக்குவல் ஜீரோ ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் இந்த மாதிரி தான் வருது நம்மளுக்கு ஸோ நோ சிங்குலர் இன்டர்வல் எக்ஸிஸ்ட் ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தை வேறு அலிட்டர் மெத்தடில் சும்மா ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் நான் இதை அதுதான் இதை நான் ஆக்சுவலாக இதை மறைச்சிட்டு நான் இதை உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் சரிங்களா அதாவது எப்பவுமே பி ஈக்குவல் டு கே போடுறோம் இல்லை சப்போஸ் ஏ ஈக்குவல் டு ஏம் போடக்கூடாது ஜஸ்ட் நம்மளுக்கு கொஷின் ரைஸ் ஆகலாம் இல்லையா அதுக்காக இதை ஈக்குவேஷனை டிவைட் பை பி ஸ்கொயர்னு போட்டு ஏ இது என்ன ஆகிடும் நம்மளுக்கு டூ இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறப்போ ஏ பை பின்னு வரும் இல்லையா இது ஏ ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஏ பை பி ஓ ஸ்கொயர் இது ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் எழுதிடுறோம் அந்த கொண்டாடி ஃபார்முக்கு அப்போ ஏபி பிக்கு இந்த ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணால் மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆஃப் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ சிக்ஸ்டீனு ஃபோர் ஏ த்ரீ கரெக்டாக சி வேல்யூ மைனஸ் டூ ஸோ இதை நம்ம சிம்பிளை பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு வரது தான் இது எல்லாம் சேம் மெத்தட் தான் எய்தர் இந்த மெத்தடை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அதர்வைஸ் இதை சும்மா நான் ஏ ஈக்குவல் டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பியில் எழுதுனா அப்படின்றதுக்காக இதை ஒர்க் அவுட் பண்ண வேறு ஒன்றும் இல்லை யூஸிங் தபோ சேம் எதிரார் இதை ஒன்று எதர் திஸ் இது இதே கூட ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்துருங்க ஏன்னா எல்லா பிராலும் ஆல்மோஸ்ட் பியை வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏல தான் எழுதியிருக்கோம் ஸோ ஃபார் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணுன்றதுக்காக சும்மா நானே இது அலிட்டர் மெத்தட் இன்னொரு மெத்தட் அதாவது ஏ வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பியில் எழுதி ஏன்னா நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட் இன்டர்களுக்கு உன்னோட கான்செப்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் இன்டர்வல் அப்படின்னு ஒன்றான கான்ஸ்டன்ட் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிட்ரி கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ பிசி தானே இண்டிபெண்ட் வேரியபிள்ஸ் எத்தனை இருக்குது எக்ஸ் ஒய் டூ ஸோ போத் ஆர் ஈக்குவல் ஸோ இட்ஸ் எ கம்ப்ளீட் சொல் கம்ப்ளீட் இன்டர்வல் ஸோ அது அந்த டெஃபினேஷனுக்காக நான் இதை வேறு எதில் ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியல உங்களுக்கு சில சமயம் யோசிக்கலாம் இப்போது வந்து பியை வந்து ஏன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏலே எழுதும் ஏ ஏ வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பியில் எழுதி கொண்டு வரக்கூடாதா அப்படின்றதுக்காக தான் ஸோ ஸோ அதுக்காக இதை ஜஸ்ட் அந்த மெத்தடில் ட்ரை பண்ணேன் ஸோ உங்களுக்கு இதுவே வந்து கன்வீனியண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா இதே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் த வாட்சிங் த ஃபுல் வீடியோ நன்றி